హాలెలుయా దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగునిగాక ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా మన ప్రభును రక్షకుడు గేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధమైన నామమునందు నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు మీ అందరికీ కూడా బాగున్నారా మీ అందరూ బాగున్నారని ఎప్పుడు కూడా ప్రభు కృపలో బాగుండాలని మీకోసం మేము అనునిత్యం ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం మా గురించి మీరు చేసిన ప్రార్థనలు బట్టి కూడా మీకు చాలా వందనాలు మరి దేవుడు తన మహాకృపను బట్టి గడిచిన మూడు దినాలుగా అసెన్షియల్స్ టు ప్రివేలింగ్ ప్రొయర్ అనేటువంటి అంశాన్ని బట్టి ప్రభావితమైన ప్రార్థనకు అవసరమైనవి అనే అంశాన్ని బట్టి మనం ధ్యానం చేస్తూ ఉన్నాం ప్రభు మహాకృపలో మరి ఈరోజు కూడా కంటిన్యూషన్గా ఆ అంశాన్ని మనం చదువుదాం మూల వాక్యంగా పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి లోకాస్ వార్త పదకొండవ అధ్యాయం ఒకటవ వచ్చిన నుండి పదమూడు వచ్చిన వరకు మనం చదువుకుందాం దయచేసి పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని కలిగిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా నాతో పాటుగా చూడండి లూకస్ వార్త పదకొండవ అధ్యాయము ఒకటి నుండి పదమూడవ వచ్చిన వరకు ఆయన ఒక చోట ప్రార్థన చేయిచుండెను ప్రార్థన చాలించిన తరువాత ఆయన శిష్యులలో ఒకడు ప్రభువా యోహాను తన శిష్యులకు నేర్పినట్టుగా మాకు నువ్వు ప్రార్థన చేయ నేర్పమని ఆయనను అడిగాను అందుకు ఆయన మీరు ప్రార్థన చేయనప్పుడు తండ్రి నీ నామము పరిశుద్ధపరచబడునుగాక నీ రాజ్యము వచ్చునుగాక మాకు కావలసిన అను దినాహారము దినదినము మాకు దయచేయము మేము మాకు అచ్చి ఉన్న ప్రతి వాణిని క్షమించుచున్నాము గనుక మా పాపములను క్షమించము మమ్మను శోధనలోనికి తేకుము అని పలుకుడని వారితో చెప్పాను మరియు ఆయన వారితో ఇట్లను మీలో ఎవరికైనా ఒక స్నేహితుడు ఉండగా అతడు అర్ధరాత్రి వేళ ఆ స్నేహితుని యొక్కకు వెళ్ళి స్నేహితుడా నాకు మూడు రొట్టెలు బదులిమ్ము నా స్నేహితుడు ప్రయాణము చేయచు మార్గములో నా యొద్దకు వచ్చి ఉన్నాడు అతనికి పెట్టుటకు నా యొద్ద ఏమీయూ లేదని అతనితో చెప్పిన ఎడల అతడు లోపలనే ఉండి నన్ను తొందర పెట్టవద్దు తలుపు వేసి ఉన్నది నా చిన్న పిల్లలు నాతో కూడా పండుకొని ఉన్నారు నేను లేచి ఇయ్యలేనని చెప్పునా అతడు తన స్నేహితుడైనందున లేచి ఇయ్యకపోయినను అతడు సిగ్గు మాలి మాటి మాటికి అడుగుట వలనైనను లేచి అతనికి కావలసినవన్నీ ఇచ్చును అని మీతో చెప్పుచున్నాను అటువలే మీరును అడుగుడి మీకు ఇయ్యబడును వదకుడి మీకు దొరకును తట్టుడి మీకు తీయబడును అడుగు ప్రతివానికి ఇయ్యబడును వదుకు వానికి దొరకును తట్టువానికి తీయబడునని మీతో చెప్పుచున్నాను మీలో తండ్రి అయిన వాడు నా కుమారుడు చేపను అడిగితే చేపకు ప్రతిగా పామునిచ్చునా గుడ్డును అడిగితే తేలునిచ్చునా కాబట్టి మీరు చెడ్డవారయ్యుండి మీ పిల్లలకు మంచి ఈ ఊళ్ళని ఇయ్య ఎరిగి ఉండగా పరలోకమందున్న మీ తండ్రి తను అడుగువారికి పరిశుద్ధాత్మను ఎంతో నిశ్చయముగా అనుగ్రహించున నేను ఆమెన్ ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాగణుడ మహోన్నతుడమైన దేవ జీవం కలిగినటువంటి ప్రభువ ఈ ఉదయం మందు ప్రభువ చదువుబడిన లేఖనాల ద్వారా నాతో ప్రియులైన మీ బిడ్డలతో మీ వాక్యం ద్వారా మాతో మాట్లాడి మమ్మల్ని బలపరిచి మీరు ఆకృతికి సిద్ధపరచు ఇటువంటి అబద్ధ బోధకుల చేత ప్రవక్తల ప్రవచనాల చేత మోసపుచ్చుకోకుండా ముఖ్యంగా ప్రాస్పర్టీ గాస్పల్స్తో మా జీవితాలను నాశనం చేసుకోకుండా వాక్యానుసారంగా జీవిస్తూ వాక్యానికి విధేయులమై మీ రాక్కడ కొరకు విశ్వాసంతో నిరీక్షణతో పెలకు కలిగిన ఆత్మతో కనిపెట్టి ఎదురు చూసే జీవితాలు మాకు దయచేయమని యేసు సర్వశక్తి కలిగిన నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమె దేవునికి స్తోత్రం ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా ప్రభు మహాకృపను బట్టి మనం గడిచిన దినము వరకు కూడా ఏడు విషయాలను మనం దేవుని వాక్యం ద్వారా నేర్చుకుని ఉన్నాం ప్రభావితమైనటువంటి ప్రార్థనకు అవసరమైనటువంటి ఏడు విషయాలను సిన్సియారిటీ సింప్లిసిటీ అర్నెస్ట్నెస్ పెర్సిస్టెన్స్ ఫెయిత్ and also unison with others for something definite ane ee edu vishayalu prabhu mahakrupana batti manam nerchukunna yadarthata manam chese prarthanalo rendodiga manam chese tundi oka prarthanalo pratyekanga prabhu nandu na priya sahodari sahodarada manaku undavalsina tundi the simplicity o pedda pedda padalato vyardhamaina padalato kaakunda వచ్చిరని మాటలతో దేవుని సన్నిధిలో తగ్గింపుతో ప్రార్థించేటువంటి గుణం మూడోదిగా ప్రభునందున ప్రీ సహోదరి సహోదరుడ మనం అర్నెస్నెస్ ఆసక్తిని కలిగినటువంటి ప్రార్థన నాలుగోదిగా ప్రభు కొరకు మనం పట్టుదల నిత్యము విడు విడువక చేసేటువంటి ఒక ప్రార్థన ఐదవదిగా విశ్వాసంతో ప్రభు సన్నిధిలో ఆరోదిగా ప్రిలరా ఫర్ సంథింగ్ డిఫిన్ ఐ ఏదైనా ఒక విషయాన్ని గురించి ఎదిగిన వాడమే ప్రార్థించాలి అదేవిధంగా విత్ యూనిసన్ 
విత్ అదర్స్ ఇతరులతో ఏకీభవించి మనం ప్రార్థించాలి అప్పుడు మన ప్రార్థన ప్రభావితమైనదిగా ఉంటుందని మనం నేర్చుకున్నాం ఇది ముందు మనం ఎనిమిదవదిగా విత్ ఎఫర్ట్ అంటే నీ కృషితో నువ్వు కష్టపడి నువ్వంటూ పని చేసి నువ్వంటూ నేనంటూ ప్రయత్నంతో మనం ప్రార్థించాలి మన ప్రార్థన పెదవులతో మాత్రమే కూడినదిగా ఉండకూడదు ప్రియులరా నువ్వు అడగటమే కాదు ఎంతవరకు ప్రభువుని నీవు కూడా ఏం చేయాలంటే అడుగు వేయాలి అడగటం కాదు అడుగు వేయాలి ఆయన కొరకు ఆమెనానండి ఆమెన్ పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి నిర్గమకాండము పద్నాలుగవ అధ్యాయము పదిహేనవ వచ్చినాన్ని చదువుకుందాం నిర్గమకాండము పద్నాలుగవ అధ్యాయం పదిహేనవ వచ్చినము అంతలో యహోవా మోషేతో నీవేలా నాకు మొరపెట్టుచున్నావు సాగిపోవిడి అని ఇస్రాయలీలతో చెప్పుము నీవు నీ కర్రను ఎత్తి ఆ సముద్రము వైపు నీ చెయ్యి చాపి దాన్ని పాయలుగా చేయము అప్పుడు ఇస్రాయలీలు సముద్రము మధ్యను ఆరిన నెల మీద నడిచిపోవదురు అమెన్ పదిహేడు వచ్చిన ముందు ఆయన అంటున్నాడు కదా ఇదిగో నేనే నేను నేనే ఐగుప్తీల హృదయములను కఠిన పరచుదును వారు వీరిని తరుముదురు నేను ఫొర వలనను అతని సమస్త సేనల వలనను అతని రథము వలనను అతని గుర్రపు రౌతుల వలనను నాకు మహిమ తెచ్చుకుందును నేను ఫరో వలనను అతని రథము వలనను అతని గుర్రపు రౌతు వలనను మహిమ తెచ్చుకున్నప్పుడు నేను యహోవాననే ఐగుప్తీలు అందరూ తెలుసుకుందురనెను ఆమె దేవునికి స్తోత్రం హల్లే లూయా ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఈ ఉదయకాల సమయం అందు వాక్యం వింటున్న నా ప్రియ దేవుని బిడ్లరా మన ఆత్మీయ జీవితంలో ఈ దయనందినటువంటి జీవితంలో క్రైస్తవులుగా క్రీస్తునందు విశ్వాసం ఉంచి విశ్వాసులుగా బ్రతుకుతున్నటువంటి మీ నా బ్రతుకులలో ప్రియులరా కొన్ని సందర్భాల్లో సమస్యలు వచ్చినప్పుడు శోధనలు వచ్చినప్పుడు ఉపద్రవాలు వచ్చినప్పుడు ఆ శోధనలో ఆ ఉపద్రవముల నుండి నువ్వు ఏమో ఏమి చేయాలో తెలియక నువ్వు ప్రార్థిస్తూ 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 కేవలము ప్రార్థనలో నువ్వు గడుపుతూ ఉన్న ఆ ఒక్క అడుగు కూడా ముందుకు వేయలేకపోతున్న ఆ పరిస్థితుల్లో నీతో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నాతో మాట్లాడుతున్న మాట ఏమిటో తెలుసా ప్రార్థించే నీవు ప్రార్థించుట చాలించి అడుగు వేయి తలపెట్టు ముందుకు వెళ్ళు ఇప్పటి వరకు నష్టమే వచ్చింది ఇప్పటి వరకు నీ వ్యాపారంలో నష్టాలే వచ్చినాయి అయితే ఇప్పటి వరకు కొన్ని దినాలు ప్రభు సన్నిధిలో ప్రార్థించిన నీవు ఇక ప్రార్థన ఆ రోజు చాలించి విశ్వాసంతో అడుగువే ఇప్పుడు మొదలుపెట్టు ఇంక ముందు వరకు జరిగింది ఒక లెక్క ఇప్పుడు విశ్వాసంతో ప్రార్థనతో పట్టుదలతో నువ్వేసే ఈ అడుగు ఏదైతే ఉందో కృషి నీ ప్రయత్నం ఇది నీ ప్రార్థన ఎటువంటిదో దేవునికి చూపిస్తుంది ప్రియులరా ఇక్కడ మనం గమనించున్నట్లయితే మనం చదువుకునే లేఖన భాగం ముందు ప్రాక్టికులర్గా మనకి ఎవరు కనబడుతున్నారు ఇస్రాయలీలు ప్రియులరా వీరు ఎక్కడున్నారు ఇప్పుడు వారికి నాలుగు వందల సంవత్సరాల పాటుగా ఐగుప్తు బానిసలుగా బ్రతికారు ఐగుప్తులు బానిసత్వం మంది ఉన్నారు ఆ బానిసత్వంలో ఉన్న వీరిని మోసేని పంపించి వారిని విడిపించినప్పుడు ప్రియులర అద్భుతమైనటువంటి మహత్ కార్యాలు గొప్ప తెగుళ్ళు పది తెగుళ్ళతో అద్భుతంగా ఆశ్చర్యంగా వారిని నడిపించుకుంటూ దేవుడు వారిని తీసుకుని వస్తే మహా గనుడైనటువంటి ఆ దేవుడు మహోన్నతుడైనటువంటి తండ్రి ప్రిల్లరా అరణ్యంలోకి వచ్చేటప్పటికి ఆ అరణ్యంలో వారి ముందు ఎర్ర సముద్రం వచ్చేటప్పటికి ఎదురుగా మీరు ఇప్పుడు ఏమైపోయిన పోతున్నారంటే బెంబేలు ఎత్తిపోతున్నారు భయపడిపోతున్నారు తిడుతున్నారు సనుగుతున్నారు ఏమయా మోసే ఆ ఐగుప్తులో సమాధులు లేవని మమ్మల్ని ఎక్కడికి తీసుకొచ్చేవా చంపడానికి మేము వాళ్ళకి అక్కడ బానిసలుగా ఉన్న నయం ప్రాణాలన్నా ఉండే ఇక్కడికి వచ్చినాక ఇప్పుడు మా ప్రాణాలు ఎందుకంటే అదిగో వచ్చేసాడు ఫరో తన సైన్యంతో గమనించండి ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా నేటి దినాల్లో చాలామంది విశ్వాసుల జీవితాలు సేవకుణ్ణి నిందించే విధంగా సేవకుడు చేస్తున్న పరిచయను గుర్తించకపోగా తిరగబడే విధంగా ఉన్నాయి ఎందుకయ్యా మీ మాటలు నేను నమ్ముకున్నాను నాకేం జరిగింది ఎందుకు ఎందుకు వస్తున్నావు మా ఇంటికి ప్రార్థన చేయడానికి ఎందుకు రమ్మంటున్నావు నన్ను ప్రార్థనకి అసలు ఇంకోసారి ఎప్పుడు ఇటు రాబాక నిజంగా లేరండి ఇలాంటి మాటలు మాట్లాడేవాళ్ళు ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఏం జరిగింది నాకు ఆయన నమ్ముకున్నందనికి అని చెప్పి సేవకుడి మీద తిరగబడుతూ ప్రశ్నించేవాళ్ళు లేరా సాగుకుని అడగకపోయినా దేవుణ్ణి ప్రశ్నించేటువంటి స్థితిలో తిరగబడుతున్న జనులు ఖచ్చితంగా ఉన్నారు ప్రియ సహోదరుడే సహోదరి అలాంటి స్థితిలో ఉంటే ఒకవేళ నీతో నాతో అనే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడి వాక్యం ద్వారా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు మాటలు చాలించే ఇప్పుడు మీరు గమనించండి మన దేవుని యొక్క మహిమ ఎటువంటిదో ప్రియులరా నీ ఆలోచనలకు పూర్తి భిన్నంగా ఉంటుంది నువ్వేమనుకుంటావు అంటే నేనేమనుకుంటానంటే ఆయన నమ్ముకున్నాను కదా ప్రార్థన చేస్తున్నాను కదా నాకు ఇంకా ఏ ఆటంకం రాదు ఏ అడ్డంకులు రావు అని నువ్వు అనుకుంటావు కానీ నీ దేవుని గొప్పతనం ఏంటో తెలుసా నీ దారి పొడుగున అడ్డంకులే రప్పిస్తాడు ఆటంకాలే రప్పిస్తాడు ఎందుకో తెలుసా 
నువ్వు సాఫీగా సాగిపోతుంది అనుకో నీ జీవితం నువ్వు దేవుణ్ణే పక్కన పెట్టేస్తావు ఉంచి పెట్టేస్తావు ఆయన మహిమ ఏంటో నీకు కాదు ముందు ఆయన ఎవరికి తెలియపరచాలనుకున్నాడు ఆయన అన్యజనుల మధ్య నామాన్ని మహింపరుచుకునే గొప్ప దేవుడు నీ తండ్రి అయుక్తులకి తాను ఏంటో చూపించాలనుకుంటున్నాడు ఆయన అంటున్నాడు కదా ఇదిగో మోసే ప్రార్థన చేయడం ముందు మాని చాలించి నువ్వేం చెయ్యి నీ చెయ్యిని చూపించు నీ చేతిలో ఉన్న కర్రతో సముద్రం వైపు చూపించు అది పాయలుగా అవుతుంది ఆరిన నెల మీద నా జనులైన ఇస్రాయల్ నేను నడిపించబోతున్నా అమెన్ దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ కలుగును గాక హలే లూయా ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా ఈ ఉదయకాల సమయం ముందు దేవుని సన్నిధిలో ఆయన మాటలు వింటూ ఆశతో కూర్చున్న నా ప్రియ సహోదరి నీతో ఆయన మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు నీ ముందు ఎర్ర సముద్రము లాంటి పరిస్థితి ఎదురొచ్చిన నీ ముందు ఎర్ర సముద్రము లాంటి గొప్ప ఉపద్రవము నీ భర్త రూపంలో లేదా నీ కన్న కొడుకు రూపంలో కూతురు రూపంలో నీ బిడ్డల రూపంలో నీ ఇరుగు పొరుగు వారి రూపంలో నీకు ఆటంకంగా అడ్డుబండంగా నిలబడితే ఒక్కటే విశ్వాసంతో అడుగువేయి వారి కొరకు ప్రార్థించు ఆ ప్రార్థనలో గొప్ప ప్రభావాన్ని దేవుడు ఈరోజు నువ్వు విశ్వాసంతో వేసే అడుగు నీ చేతుల్లో ఏమీ లేదు ఏదో ఆఖరికి ఇంక ఇది ఇది తప్పుకుంటే ఇంకా లేదయా ఇంకా అయిపోయినట్టు నా జీవితం అనుకున్నా ఆ ఉన్న దానితో నేను నువ్వు ఏం చేస్తావంటే విశ్వాసంతో యేసుక్రీస్తు వారి పరిశుద్ధమైన నామమునందు నా ప్రి సహోదరుడి సహోదరుడా ఆనాడు మోసతో నీ చేతి కర్రను సముద్రం వైపు చూపించమన్నప్పుడు తన మాటలు చాలించి ఇదిగో సాగిపోండి అని చెప్పాను వారితో చెప్పాడు సాగిపోండి సాగిపోవుడి అని దేవుడు చెప్పాడు వెళ్ళండి మీరు ముందుకి సముద్రాన్ని చూడొద్దు నువ్వు జస్ట్ ఆ కర్రను చూపించమన్నప్పుడు విశ్వాసంతో ప్రియులరా అది సముద్రం కాస్త రెండు పాయలు అయిపోయింది అంతేకాదు ఆయన అంటున్నాడు కదా వారి రథముల వలన వారి సైన్యం వలన నేను మహిమని తెచ్చుకుంటున్నాను ఆయన మాట నేను నిలబెట్టుకున్నాడు వారిని చక్కగా నేల మధ్యలోకి రాణించి మరల సముద్రం యథావిధిగా వచ్చేదని కొట్టుకుపోయారు ప్రియులరా చనిపోయారు ఎంతోమంది బెంబెలెత్తిపోయారు అలా ప్రాణాలు అమ్మో ఇంత గొప్ప దేవుడు ఆ ఇస్రాయిల్ దేవుడు సముద్రమును రెండు పాయలుగా చీల్చిన దేవుడు తన శత్రువులందరినీ కూడా తన బిడ్డల మీదకి రాకుండా నీళ్ళు ముంచి చంపేసిన గొప్ప దేవుడు అని తరతరాలు గుర్తుండిపోయేటట్టుగా నేటికి కూడా మనం చెప్పుకున్నామంటే ప్రియా సహోదరి సహోదరుడు ఒకటే కారణం ఏమిటో తెలుసా ఆయన సమస్తాన్ని సృష్టించిన సృష్టి కర్త సముద్రము ఆకాశము అన్నీ కూడా ఆయన మాటకు లోబడాల్సిందే నేటి ఉదయకాల ముందు మరి దేని కొరకు నువ్వు భయపడుతున్నావు దేని విషయంలో నువ్వు ఆధార్యపడుతున్నావు సమస్తాన్ని మాటతో సృష్టించిన ఆ దేవుని బిడ్డవై ఉండి నువ్వు ఎందుకోసం భయపడుతున్నావు పిరిగి తన ఆత్మతో కాదు నిన్ను దేవుడు ముద్రించింది తన కుమారుని యొక్క దత్త పుత్రాత్మ చేత నిన్ను ముద్రించాడు క్రీస్తు ఆత్మను పొందిన బిడ్డలం మనం ప్రి సహోదరులారా సహోదరి అండర్లారా ధైర్యంగా ఉండాలి భయపడకూడదు చేతబడి శక్తులకి దురాత్మలకి ఈ లోకముందు వేటికి నువ్వు భయపడకూడదు అవి భయపడతా నేను చూసి పిరికితనం కలిగినవి అవి నీ తండ్రి నీ దేవుడు పరిశుద్ధుడు ఆయన ఆయన బిడ్డ ఆయన నీవు నేను కూడా ఆయన బిడ్డలుగా ప్రభావితంగా ఉండాలి మన ప్రార్థన మన ప్రార్థనలో ప్రభావితం ప్రభావం ఎప్పుడు వచ్చిందంటే మనం కృషి చేసినప్పుడు ప్రయత్నించినప్పుడు విశ్వాసంతో అడుగు వేసినప్పుడు ఎంతవరకు ఎందు ప్రియులారు ఒక సామెత ఉంది ఏమంటే అది ప్రార్థించే పెదవుల కన్నా సాయం చేసే చేతులు విన్న అంటారు ప్రి సహోదరుడ సహోదరుడు నువ్వు కలిగినది చెయ్యాలి అక్కడ నీ వంతుగా దేవుడు ఖచ్చితంగా కార్యం జరిగిస్తాడు ప్రి సహోదరులరా సహోదరు అంటారు ఒకసారి ఆలోచించండి ఆకలిగా ఉంది నీకు ఆకలిగా ఉంది దేవుడు నీకు చక్కగా ఆహారం ఇచ్చాడు వంట వండుకున్నావు వండుకున్న నువ్వు ఇప్పుడు చక్క చేతులు ఇచ్చాడు వండు చేతులు పెట్టుకుని చక్క తింటే కదా నీ ఆకలి తీరేది ఎదురుగుండా నువ్వు అన్నం కొండను అలా పెట్టుకుని ఆ పాత్రను అలా ముందు ఉంచుకుని నిండా ఆహారం ఉంటే ఇప్పుడు వా ఆకలిగా ఉందా ఆకలిగా ఉందా కడుపు నింపాయి అంటే ఎలా నిండిద్ది నీ కడుపు నీ చేతులతో నువ్వు పెట్టుకు తినాలి సమస్తాన్ని దేవుడు మనకు అనుగ్రహించాడు ఈ సృష్టిలో ప్రి సహోదరుల సహోదరులు నీ ముందు కనబడుతున్న శోధన ఏదైతే ఉందో శ్రమ ఏదైతే ఉందో ఉపద్రవం ఏదైతే ఉందో ఏదైతే పెద్ద శోధన అనుకుంటున్నావు అదే నీకు గొప్ప మేలు నివ్వబోతుంది అది నీ మేలు కొరకే నీ మంచి కొరకే దేవుడు దాన్ని ఉంచాడు దా అది ఎప్పుడు నీకు అర్థమవుతుందంటే నువ్వు అడుగు వేసినప్పుడు విశ్వాసంతో నీకంటూ నీ చేతులతో నువ్వు ప్రయత్నించినప్పుడు నువ్వు కృషి చేసినప్పుడు వితౌట్ యువర్ ఎఫర్ట్ మై యర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ వితౌట్ యూ లేన్ యువర్ స్టెప్ విత్ ఫెయిత్ యూ విల్ నాట్ సీ దట్ మెరికల్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ ఆర్ యూ విల్ నాట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఆల్ మైటీ గాడ్ ఆ సర్వశక్తిమంతుడైనటువంటి దేవుని ప్రసన్నత కానీ ఆ సన్నిధి కానీ ఆ అద్భుత మహత్కార్యాల్లో ఉన్న శక్తి కానీ నువ్వు అనుభవించలేవు నేను అనుభవించలేను అని ఆడే గనక మోసే దేవుని మాటకు లోబడి చెయ్యి చాపకపోతే కర్ర చూపకపోతే ఆ సముద్రం రెండు పాయలు అయ్యేది కాదు ఏ మాత్ వితౌట్ ఎనీ హెజిటేషన్ మైడ్ అబ్బి అదర్ అండ్ సిస్టర్ ఏ మాత్రం సందేహించకుండా ఆనాడు నాయకుడైన మోసే దేవుని మాటకు లోబడినప్పుడు సముద్రం రెండు పాలైంది ఈనాడు ఒక సావుకుడిగా పరిశుద్ధాత్మను ప్
ఈ సమాజంలో ఏ విధమైన శోధన అయినప్పటికీ కూడా నీ ముందు అడ్డుబండగా ఉందా ప్రయత్నించు అడుగువేయ విశ్వాసంతో ప్రార్థనతో భయపడద్దు అధైర్యపడద్దు దేవుడు నీకు సహాయం చేస్తాడు ఏ శక్తి కలిగిన నామంలో నీ ముందు అది నీకు ఆశీర్వాదంగా మారుతుంది నమ్మితే ఆమెనను ఆమె దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయా ప్రాస్పరిటీ గోస్పెల్ కాదు ప్రియులారు నేను ప్రకటిస్తూ ఉంది నీకు సంపద వచ్చింది దేవునిలో వస్తే ఇది కాదు విశ్వాసం దేవుని వాక్యం వాక్యాన్ని కూర్చున్న జ్ఞానం క్రీస్తుని కూర్చున్న జ్ఞానం నువ్వు కలిగినప్పుడు వాక్యాన్ని అనుదినం ధ్యానిస్తూ ఉన్నప్పుడు నీ ప్రార్థన ప్రభావితంగా మారుతుంది ప్రభావితమైనటువంటి ప్రార్థనగా మారుతుంది శక్తివంతమైన ప్రార్థనగా మారుతుంది నీ కృషి లేకుండా నీ ప్రయత్నం లేకుండా నీవు నేను క్రియలు లేకుండా మనం ఎంత నోటి పెదవులతో ప్రార్థించే ఉపయోగం ఏమీ లేదు ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి నేటి ఉదయ కాల మందు దేవుని వాక్యం నీతో మాట్లాడుతూ ఉండగా దేవుడు నిన్ను నిజంగా దర్శించాడని నువ్వు నమ్మితే ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ యూ హ్యావ్ టు డూ సంథింగ్ విత్ యువర్ యాక్షన్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు గ్లోరిఫై యువర్ ఆల్ మైటీ గాడ్ నీ సర్వశక్తిమంతుడైన దేవుణ్ణి మహిమార్థమై నువ్వు ఏదైనా చేయాలి యూ హ్యావ్ టు డూ సంథింగ్ బై యువర్ సెల్ఫ్ నీ అంతటి నువ్వు చేయాలి నువ్వు యూ హ్యావ్ టు డూ నీ ఒక కృషితో నువ్వు ప్రయత్నించు చేయి మోసి ఆనాడు చేయి చాచాడు కర చూపినట్లుగా నీవు కూడా నీ కుటుంబం అంతా భయపడిపోతుందా ఏదో ఒక విషయంలో ఎవరో ఒక వ్యక్తికి అప్పులకో ఏదో ఒక శోధనకో అయితే నువ్వు ధైర్యంతో ఒక స్టెప్ అయ్యి విశ్వాసంతో ప్రయత్నించు అది వ్యాపారమే కావచ్చు ఉద్యోగమే కావచ్చు వాట్ ఎవర్ ఇట్ మైట్ బి నువ్వు అడుగు వేయి దేవునికి సహాయం చేస్తాడు దేవునికి స్తోత్రం హాలేలుయా తొమ్మిదవదిగా ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ మన ప్రార్థన ప్రభావితమైన ప్రార్థనగా ఉండాలంటే మనకు అవసరమైనది ఏ సయ్య నామం శక్తి కలిగిన ఏ సయ్య నామం మనకు కావాలి వీటాన్ని ఎందుకంటే ఉత్తమమైనది ఉన్నతమైనది ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీజస్ వీ ఆల్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ ప్రే పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి యోహన్స్ వార్త పదహారవ అధ్యాయము ఇరవై మూడవ వచ్చినని చదువుదాం ప్రియులారు దయచేసి పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని కలిగిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా నాతో పాటుగా చూడండి యోహన్స్ వార్త పదహారవ అధ్యాయము ఇరవై మూడవ వచ్చినని చదువుకుందాం ఆ దినమున మీరు దేని గూచియు నన్ను అడుగరు మీరు తండ్రిని నా పేరట ఏమి అడిగినను ఆయన మీకు అనుగ్రహించునని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను ఇదివరకు మీరేమియూ నా పేరట అడుగులేదు మీ సంతోషము పరిపూర్ణ మొగునట్లు అడుగుడి మీకు దొరుకును ఆమె దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయా ప్రభుని యేసు క్రీస్తు వారు ప్రిల్లరా మాట్లాడుతున్న మాటలో ఉన్నటువంటి భావం ఏంటంటే ప్రజెంట్ ఇప్పుడు ఉన్న మనం అందరం అనుభవిస్తున్న మనం చేస్తున్నదే మనం చేసే ప్రార్థనలో చివరికి ఏమంటామండి ఏసు నామములు అడుగుతున్నాము తండ్రి ఆమె అంటాం ఆనాడు ఇస్రాయేలీలకు లేదు ప్రియ సహోదరులారా సహోదరాండలారు ఈ భాగ్యం మనకు ప్రభు ఇచ్చాడు తన శిలువు మరణం ద్వారా మనందరి పాపముల నిమిత్తం శాపముల నిమిత్తం మన అపరాధముల నిమిత్తం ఆయన శిలువులో నలగొట్టబడి సమాధి చేయబడి మూడవ దినాన సమాధిని గెలిచి మరణమును జయించి మృత్యుంజయ తిరిగి లేచడం ద్వారా పునరుద్ధానపు శక్తిని నీకు నాకు మనందరికీ అనుగ్రహించారు ఆయన బిడ్డలుగా ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ తండ్రి చిత్తానికి కుమారుడు అప్పగించుకున్నాడు తండ్రి నా మనకి మహిమని తెచ్చాడు అందుకని తండ్రి ఆయన కుమారుడైనటువంటి అద్వితీయ కుమారుడైన ఆయన కుమారుడిని నామమును అన్ని నామముల కంటే ఉన్న మైన నామముగా పైనామముగా హెచ్చించాడు అబౌ ఆల్ అదర్ నేమ్స్ ఐ మీన్ హలే లూయా అలాంటి ఉన్నతమైన మహోన్నతమైన అన్ని నామముల కంటే శక్తి కలిగిన ఏ సయ్య నామములోనే మనం ప్రార్థించాలి మనం ఆ విధంగా ప్రార్థించినప్పుడు ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ మన ప్రార్థన శక్తివంతమైనదిగా ప్రభావితమైనదిగా మన ప్రార్థన ఉంటుంది ఆ నామములో ఉన్న శక్తి నీకు ఎప్పుడు అర్థమవుతుంది ఎప్పుడు నీకు అర్థమవుతుంది అంటే నీకు నువ్వుగా వ్యక్తిగతంగా అర్థం అనుభవించినప్పుడే ప్రియ సహోదరులారా ఏ వంట అయినా కానివ్వండి ఏ పదార్థమైనా కావ కానివ్వండి అది మనం చదివినప్పుడు విన్నప్పుడు కంటే దానిని మనం నోటితో రుచి చూచినప్పుడే అదేంటనేది మనకి నిజంగా తెలుస్తుంది ఈ ఉదయ కాల మంది వాక్యం వింటున్న నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా యేసు క్రీస్తు దేవుడు గొప్ప దేవుడు నిజమైన దేవుడు లోక రక్షకుడు పాపులను ప్రేమించే దేవుడు ఆయన ప్రాణం పెట్టాడు నీకోసం ఆయన శక్తిమంతుడు గొప్ప దేవుడు అని ప్రకటిస్తున్నాడు ఈ మాటలు వింటున్నంత కాలం నీకు ఏమి తెలీదు కానీ ఆ సన్నిధిని ఆ రక్షకుని ప్రేమని నువ్వు హృదయపూర్వకంగా అయా నేను పాపిని నన్ను క్షమించు పాపం విడిచిపెడుతున్నా నీ రక్తంలో నన్ను కడుగు అని నువ్వు ఎప్పుడైతే వ్యక్తిగతంగా నీ అంతటి నువ్వుగా ఆయన దగ్గరికి వచ్చి సమర్పించుకుంటావో అప్పుడు ఆయన ప్రేమ ఏంటో నిన్ను ఎంతగా ప్రేమిస్తాడో నీకు అర్థమవుతుంది ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా నేటి ఉదయ కాల మంది వాక్యం వింటున్న నా ప్రియ సహోదరుడు సహోదరి ఎక్కడికో నువ్వు వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు ఎక్కడెక్కడికో ప్రయాణాలు చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు ఎవరెవరో మాటలు విని ఏవేవో నువ్వు దో అర్పించాల్సిన అవసరం లేదు దోపుడు సొమ్ములుగా ప్రియులరా నువ్వు ఒక్కటి చేయి చాలు నిన్ను నువ్వు అర్పించు ఆయనకు 
ఉన్నతమైన శక్తి కలిగిన యేసు క్రీస్తు అనే నామమునకు నిన్ను నువ్వు అర్పించుకుని ఆయన నామమును నువ్వు ప్రార్థించు శక్తి కలిగిన నామమని గ్రహించిన వ్యక్తివే ప్రభావితమైనటువంటి ప్రార్థన కానీ ప్రార్థన మారుతుంది ఆమెన్ ఆఖరిగా పదవదిగా ప్రియుల మనము చేసే ప్రార్థన ప్రభావితమైనదిగా శక్తి కలిగినదిగా ఉండాలంటే ఆ ప్రార్థనలో ఉపవాసముతో కూడినటువంటి ప్రార్థన అయి ఉండాలి అది అపోస్తుల కార్యాలు పదమూడవ అధ్యాయము మూడవ వచ్చినాన్ని చదువుకుందాం అపోస్తుల కార్యాలు పదమూడవ అధ్యాయము మూడవ వచ్చినము చూద్దాం మరి అందరూ కూడా చూడండి అంతటా వారు ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేసి వారి మీద చేతుల నుంచి వారిని పంపిరి ఒకటో వచ్చిన నుండి చదువుకుందాం మీకు ఇంకా క్లారిటీగా ఉంటుంది అంత్యక్కయోలో నున్న సంఘములో బర్ణబా నీగేర్ అనబడిన సుమియోను కుమి కురేనియుడున లూకియా చతుర్థాధిపతి అయిన ఎహరోదుతో కూడా పెంచబడిన మనయను సౌలోను ప్రవక్తలను బోధకులు ఉండిరి వారు ప్రభువును సేవించుచు ఉపవాసము చేయచ్చు ఉండగా పరిశుద్ధాత్మ నేను బర్ణబాను సౌలును పిలిచిన పని కొరకు వారిని నాకు ప్రత్యేక పరుచుడని వారితో చెప్పాను అర్థమవుతుందండి దేవుని పని కోసం ఆ పని జరిగించటానికి పరిశుద్ధాత్మ ఇప్పుడు అక్కడ ఉన్న వారిని ప్రత్యేక పరిచయం అంటుంది ఎవరిని ఇద్దరిని బర్ణబాని ప్రియుల సౌలుని మనకు పౌలు అని తెలుసు వీరిద్దరిని ప్రత్యేక పరిచయ విషయంలో వీరు చేస్తున్న పని ఏమిటో తెలుసా వారి మీద చేతుల నుంచి ఉపవాసం ఉంటున్నారు వీరు ఉపవాసంలో ఉన్నారు ప్రార్థించారు అంటే ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక గొప్ప శక్తి ఆ ఉపవాసపు ప్రార్థన ద్వారా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి కలుగుతుంది పాత నిబంధన గ్రంథాల్లో దేవుడు జరిగించిన ప్రతి గొప్ప కార్యం వెనక ప్రత్యేకంగా తన జనాంగం అంతటిని రక్షించుకున్నటువంటి ఎస్తేరు విషయంలోనే చూడండి ప్రియులరా ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థించింది ఆ నినివే పట్టణం విషయంలోనే కాదనమంటే దేవుని ఉగ్రతం రాకుండా ఆ యోన ప్రకటింపబడినటువంటి ఆ మాక్యం విన్నప్పుడు ఆ రాజు సహితం వారందరూ కూడా గోని పట్టు కట్టుకొని ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థించినప్పుడు అంటే ఈ యొక్క ఉపవాస ప్రార్థన అనేటువంటి దీన్ని మనిషిని ఏం చేస్తుంది అంటే ప్రియులరా ప్రభావం దేవుని ప్రభావం దేవుని యొక్క శక్తి ఆయన సన్నిధి ఆ ప్రసన్నత ఆ వ్యక్తి అనుభవించే విధంగా ఆ వ్యక్తి ప్రార్థన ద్వారా ఆ ప్రాంతం అంతా ఆ కుటుంబం అంతా అతను ఎవరి గురించి చేస్తున్నాడు ఆ విషయం పట్ల గొప్ప కార్యాన్ని చేయడానికి కారణమవుతుంది దేవునికి స్తోత్రం చెప్దామా హలే లూయ కబు ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డారా ఇప్పటి వరకు వినే వాక్యాన్ని బట్టి మనందరము కూడా మన యొక్క జీవితాలలో మరొక సందర్భం మందు కూడా మనం గమనించినట్లయితే ఈ అపోస్తుల కార్యాలు పద్నాలుగవ అధ్యాయం మందు ఇరవై మూడవ వచ్చినలో కూడా మనకు అర్థమవుతుంది ఈ ఉపవాస ప్రార్థనతో వారు ఏ రీతిగా దేవుని పరి కొరకు పెద్దలను ఏర్పరుస్తూ ఉన్నారు చదువుదామ ఇరవై మూడవ వచ్చిన మందు పద్నాలుగవ అధ్యాయం అపోస్తుల కార్యాలు మరియు ప్రతి సంఘంలో వారికి పెద్దలను ఏర్పరిచి ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేసి వారు నమ్మిన ప్రభువునకు వారిని అప్పగించరు ఆమె దేవునికి స్తోత్రం హలే లోయా సంఘ పెద్దలను ఏర్పరిచే విషయం ఇక్కడ మనకు కనబడుతూ ఉంది నేటి సంఘాల్లో ప్రియులను గమనించినట్లయితే ఎవరికి వారు నేను సంఘ పెద్దలని చెప్పుకుంటున్నారు లేదా సంఘ సేవకుడు కూడా ఎలా మోసపోతున్నాడు అంటే ఇతనికి జ్ఞానం ఉందగా చదువు ఉందగా ఇతన్ని పెద్దగా పెడదాం అనుకుంటున్నాడు చదువుకున్నాడు ఎడ్యుకేటెడ్ పర్సన్ బాగా చక్కగా ఆర్గనైజింగ్ వర్క్ అంతా చూసుకుంటాడు లేదంటే ఇతనికి జ్ఞానం ఉంది లేదంటే ఇతనికి ఏమికి అందం ఉంది చక్కగా వచ్చిన వారిని చక్కగా ఆకట్టుకుని మంచిగా స్త్రీలను నడిపించింది లేదంటే కొంతమంది అయితే ప్రియులారు పర్టికులర్గా దే ఆర్ లుకింగ్ అట్ ద క్యాస్ట్ ఉన్నత కులానికి చెందిన వాడు మిగతా వాళ్ళందరూ ఇతర మాటలు ఇలా బ్లైండ్గా వారు వారికంటూ ఉన్న తప్పుడు ఆలోచనలతో ఊహలతో అవగాహనలతో ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి వారు ఏం చేస్తున్నారంటే సంఘాన్ని సంఘం అంటే ఎవరండి క్రీస్తు స్వరక్తం ఇచ్చి సంపాదించింది ఆయన రక్తం అని వెలను చెల్లించి కొన్న ఈ విలువైన సంఘానికి ఎవరిని పడితే వాళ్ళని బ్లైండ్గా పెద్దలుగా పెట్టేస్తున్నారు అది చాలా పాపం ప్రియ సేవ కూడా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి డబ్బును చూసో వారి అందాన్ని చూసో జ్ఞానాన్ని చూసో కనుక నేను కానీ నీవు కానీ సంఘ పెద్దలను కనుక పెడితే మనం శాపానికి గురవుతాం అందాన్ని కాదు జ్ఞానాన్ని కాదు డబ్బును కాదు నువ్వు చూడాల్సిందే వారిని మొదట నీతో పాటుగా వాక్యంలో వారిని చక్కగా ఉదక స్నానం చేయించే వాక్యం అనేటువంటి ఆ పాలతో వారిని పెంచి చక్కగా పోషించి క్రీస్తును కూర్చున్న జ్ఞానం కలిగిన తరువాత ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి ఉపవాసముతో వారిని కూడా ప్రార్థనలో నీతో పాటు ఉంచి ఉపవాసం ఉండి వారిని నీవు అభిషేకించి ఆ పనికి ప్రత్యేక పరిశాలని ఇక్కడ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు చక్కని మాదిరి మనకి ఆనాడు అపోస్తుల ద్వారా చూపిస్తూ ఉన్నాడు ఆదిమ సంఘానికి పెద్దలను ఆ విధంగా వారు ఏర్పరిచారు నేను మనం ఏం చేస్తున్నాం 
నీ కుటుంబ ముందు ఒక నాయకుడిగా నువ్వు ఉండి నీ కుటుంబాన్ని రక్షించుకోవాలంటే నడిపించుకోవాలంటే నీలో ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థించే ఆ జీవితం కావాలి ఉపవాస ప్రార్థన అనేటువంటిది ఎంతో ప్రభావాన్ని శక్తిని నీకు అనుగ్రహిస్తుంది నీ కుటుంబానికి కానీ నీకు కానీ ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి ఈ ఉదయ కాల సమయం ముందు ఈ వాక్యం ఉంటున్న నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా మనం అందరము ఒక్కసారి మనల్ని మనం పరీక్ష చేసుకుందాం పరిశీలించుకుందాం ఎలా మన జీవితం ఉంది మన సంఘం ఉంది మన కుటుంబం ఉంది ప్రియ సాగులారా ఓ నా ప్రియ తల్లిదండ్రులారా మీ పిల్లలకి ఉపవాసం అనేటువంటి దాన్ని నేర్పిస్తున్నారా ఉపవాసం ఆనాడు ప్రభు యేసుక్రీస్తుని అడుగుతున్నారు పరిస్థితులు శాస్త్రులు చయా యోహోని శిష్యులు ఉపవాసం అంటున్నారు కానీ ఈ శిష్యులు ఎందుకు ఉపవాసం ఉండట్లా ఆయన అన్నాడు పెండ్లు కుమారుడు ఉన్నప్పుడు ఆ పెండ్లు ఇంటి వారు ఎవరు కూడా ఉపవాసం ఉండాల్సిన అవసరం లేదు రకా ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇంకా రుచికరమైన రకరకాల పదార్థాలు పెళ్లి కొడుకు ఉన్నాడుగా ఇంటి కాడ కదండి ఇంతెందుకు మనమే చూడండి పిల్లలారా పెళ్లి కొడుకు వస్తున్నాడు అంటే అత్తగారి ఇంటి దగ్గర పెళ్లి కొడుకుతో పాటు వెళ్ళిన వాళ్ళందరికీ ఎంతో చక్కగా స్పెషల్ డిషెస్ అన్ని ప్రిపేర్ చేస్తారుగా గారెలు మంచి నాటుకుడి ఎన్నో రకాల వస్తువులు కదా రుచిగల పదార్థాలన్నీ ఇంకా ఉపవాసం ఉండాల్సిన అవసరం లేదు సంతోషం ఆనందం ఉంటుంది అయితే ఆయన లేని రోజు ఉన్నప్పుడు మాత్రం నార్మల్ పదార్థాలు సేమ్ అలాగే ఆయన అదే వారికి అర్థం అవ్వడానికి చెబుతున్నాడు నేను లేని ఒక రోజు వచ్చింది ఆ రోజును మాత్రం మీరేం చేయాలి ఉపవాసం ఉండాలి ప్రభు యేసుక్రీస్తు పెండ్లి కుమారుడిగా ఆయన ఇంకా రానా ఉన్నాడు రాలేదు ఆయన ఇప్పుడు లేడు ఆయన ఇప్పుడు మన మధ్య లేడు కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి మన ఆత్మీయ జీవితంలో ఉపవాసం అనే దాన్ని కలిగి ప్రభు సన్నిధిలో ప్రార్థన చేయాలి ఉపవాసం అనేటువంటిది ఎప్పుడైతే మనం కలిగి ప్రార్థిస్తామో ప్రియులరా సంఘం నందు పెద్దలు నేర్పరిచే క్రమమే కానీ కుటుంబాన్ని నడిపించుకునే ఒక తల్లిదండ్రులుగా కానీ నీ భార్య లేదా నీ భర్త విషయంలో లేదా ఒక భార్యను నువ్వు ఒక స్త్రీని భారీగా పొందుకునే ముందు కానీ భర్తగా నువ్వు ఒక వ్యక్తిని పొందుకునే ముందు కానీ నువ్వు ఎప్పుడైతే ఉపవాసం నుండి ప్రార్థించి ప్రభు సన్నిధులు అడుగుతావో గొప్ప ప్రభావం శక్తి ప్రియులరా నీ ప్రార్థన ద్వారా వెడలి ఒక మంచి వ్యక్తిని నీకు జీవిత భాగస్వామిగా తీసుకొచ్చింది నీ వ్యాపారంలో ఒక మంచి అభివృద్ధిని ఇచ్చింది నీ పాడి పంటల విషయంలో ఒక మంచి అభివృద్ధిని ఇచ్చింది ఎప్పుడంటే ఉపవాసంతో కూడుకున్న ప్రార్థన నీవు నేను చేసినప్పుడు కాబట్టి ఉదయ కాల మంది ఈ వాక్యం విన్న నా ప్రియ సహోదరుడు సహోదరి మనం అందరూ కూడా దేవుని వాక్యానుసారంగా హెచ్చరింపబడి ఉన్నాం దేవుని వాక్యానుసారంగా మనల్ని మనం ఒక్కసారి పరిశీలన చేసుకుందాం ఎమ్ ఐ హ్యావింగ్ సిన్సియారిటీ ఇన్ మై ప్రేయర్ am i having simplicity in my prayer am i truly having earnestness in my prayer and also persistence and also faith my dear brothers and sisters am i having unison with others and also am i having in my life for something definitely praying habit and also effort in my prayer in the name of jesus am i praying truly with the sincerity and also am i truly praying with fasting okka sari manalni manam parishilana cheskundama parikshinchukundama yadarthato ni prarthana chestu unnana prabhu ki alage ayana sannidhulani prarthinche tappudu aa వ్యర్థమైన మాటలు పలకకుండా ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాన ఆసక్తితో నేను ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాన పట్టుదలగా మాటి మాటికి విడువకుండా నిత్యము విసుగకుండా ప్రభువుకు ప్రార్థించే వ్యక్తిగా ఉన్నానా లేదా విశ్వాసంతో ఉందా లేదా నా ఈ ప్రార్థన నా ఈ జీవితం ఏకీభవించి ఏకత్వంతో ఇతరులతో కలిసి ప్రార్థించేటువంటి వ్యక్తిగా నేను ఉన్నానా లేదా ఖచ్చితంగా ఒక ఒక విషయాన్ని ఉద్దేశించి ప్రార్థించే వ్యక్తిగా నేను ఉన్నానా లేదా ప్రార్థనే కాదు నా ప్రార్థనతో పాటు ఒక ఎఫర్ట్ని ఐ మై డూయింగ్ సంథింగ్ ఫర్ గాడ్ ఆర్ ఫర్ హీస్ మినిస్టర్ ఆయన పరిచయకి కానీ ఆయన కొరకు కానీ మహిమ కొరకు కానీ ఆయన రాజ్య వ్యాప్తి కొరకు కానీ నేను ఏదైనా క్రియలతో చేసిన వ్యక్తిగా ఉన్నానా లేదా అని ఒక్కసారి నిన్ను నీవు నన్ను నేను మనల్ని మనం పరీక్షించుకుందాం ఏసు నామముందు మనం ప్రార్థించే వారిగా ఉండాలి ఆఖరిగా ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి ఉపవాసం కలిగినటువంటి ప్రార్థన జీవితాన్ని నేను కలిగి ఉన్నానా లేదా అని మనల్ని మనం పరిశీలన చేసుకుని పరీక్షించుకుని ఈ ఉదయ కాల ముందు ప్రభుకి అర్పించుకుందాం ప్రభు తనున్న దిన రానున్నటువంటి దినాల్లో ఆయన రాకడ పర్యాంతము మనందరినీ కూడా ఇతి పది శ్రేష్టమైనటువంటి విషయాలతో ఇవన్నీ కూడా అవసరమైనవి ఒక ప్రభావితమైన శక్తివంతమైన ప్రార్థన జీవితానికి ఎసెన్షియల్స్ టు ప్రివిలేజ్ ప్రేయర్ అనే మన ఈ అంశం ప్రభు మహాకృపను బట్టి ఎంతటితో ముగించబడింది దేవుడు ఈ మాటలు అందరినీ కూడా మనందరినీ దీవించి ఆశీర్వదించునుగాక ఆమె ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాగణుడమైన దేవ పరిశుద్ధుడమైన తండ్రి ప్రార్థన అనే అంశంలో ప్రత్యేకంగా ప్రభావితమైనటువంటి ప్రార్థనకు అవసరమైనవి మాకు నేర్పించవయ్యా వాటిని కలిగి మేము జీవించుకు తగిన బుద్ధి జ్ఞానాన్ని ఇచ్చి నడిపించి మహిమ పొందమని ఏసు శక్తి కలిగి నా ముందు ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమె దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా దీవించి ఆశ్రదించినగాక ఆమెన్ ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా మీకు ఏమైనా ప్రార్థన అవసరతలు ఉన్నట్లయితే దయచేసి కనబడుతున్నటువంటి ఆ నెంబర్ని కాంటాక్ట్ అవ్వండి మీ కొరకు మేము అన్ని దినం ప్రార్థన చేస్తాం థ్యాంక్ యూ మే గా బ్లెస